msikizaji wa Red Wolf Africa msikizaji wa Red Wolf Africa ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka clinic ya Afya Mapenzi na kuletea mada inayosema wasiojua kukataa wanavyojiharibia wasiojua kukataa wanavyojiharibia Msikizaji uh, maisha ni kitu kizuri sana ukijua kitu gani unahitaji na ukakifuatilia ukakipata Furaha ya mwanadamu inategemea sana katika kufanikiwa. Na pale ambapo umepata mtu ambaye anakuambia kwamba anakupenda, anakuhitaji katika maisha yake, lazima mtu huyo ajitahidi kuchangia kwa sehemu kubwa katika furaha yako. Mara nyingi unapochagua mpenzi wa kuishi naye, au ni mwanamke au ni mwanaume, kuna mambo fulani ambayo mnakubaliana kwamba yanafanana fanana. Kwa mfano dini wewe ni Mkristo utawa Mkristo wewe ni Muislamu utawa Muislamu. Kwa sehemu kubwa hilo linaweka kwa wengi kwamba nataka niwe na mpenzi ambaye tunafanana fanana. Lingine kwa zini umri nataka kidogo amenizuidi au awe chini yangu hicho watu mnaweka kuna mambo ambayo lazima mkubaliane. Kwa mfano wewe ni Muislamu nataka kuwa Mkristo. Mkristo akikataa anatumia haki yake ya kuchagua kama bwana sisi iko tayari kubadili nini badili wewe hayo ni marumano ambayo unayaona katika mahusiano yetu mapenzi haya yanaonyesha kwamba kuna nafasi ya mtu kukataa jambo ambalo halipendi utaki kuwa mkristo au utaki kuwa muislamu unakataa japo kwa unampenda mtu lakini huko tayari kubadilisha nini huyu mwanamke ana miaka sabini, anataka wewe muoe una miaka hamsini, unakataa kwa sababu gani unaona haitapendeza sasa haya yote yanaonyesha jinsi gani watu wengi wanajiharibia pale ambapo wanakataa kukataa <laughs> pale unaposhindwa kukataa jambo ambalo hulipendi unajiharibia mwenyewe katika safari ya mahusiano yako lazima utapata shida ningependa nikwambie msikizaji nakutana na vilio vingi na ningependa nianze na mifano ya kweli kabisa kutoka kliniki yangu ya afya mapenzi hebu fikiria huyu ni kaka sawa anamwambia mchumba wake sawa tukapime ukimwi afya zetu mchumba anapiga chenga yule dada anapiga chenga anapiga chenga mpaka inafika siku ya harusi yuko kaka kaenda kujipima mwenyewe akikuta yuko salama wanafunga ndoa anapata ujauzito sawa anapata ujauzito wanaenda kliniki mwanamke anaonekana na ukimwi mwanaume ana hana huyu kaka ananipigia simu anasema doktor sijamwambia hata babangu hata mamangu sijamwambia mtu yote wende wa kwanza anakuambia kwa hiyo kuna mahali ambapo inapasa ukatae kuharakishwa. Sasa naomba nisikilize sawa. Mpa mfano mwingine nitakusaidia kuelewa. Huyu dada ndoa miezi mitatu ndani ya wanaingia kwenye ndoa amemfumania mwanaume. Amemfumania mwanaume anasema ndoa hii sitaki na nina nini nini. Mwanaume kapata pressure, kazimia, anabembelezwa, anakubali wana ndoa anafunga ndoa. Badala ya kukataa anasema no. Yes ndoa ilipaswa ifunge miezi mitatu kuanzia sasa hivi naomba iongezwe mbele miezi mitatu zaidi ni mchunguzo mtu zaidi. Kwa hiyo kuna mahali ambapo inapaswa ukatae kuharakishwa. Kwa sababu huyu dada amekubali kuolewa na mzinzi ndani ya ndoa mwanaume kweli ana hela za kumwaga lakini anateseka na michepuko. Analia, analia wazazi wa wazazi wa mwanaume wanamuelewa kilio cha mwanamke lakini mwanaume haeleweki. Sasa anaanza kuongea maneno makali ya kumuumiza huyu dada. Sawa, unaweza kuona ni jinsi yani mambo yanaweza kuwa magumu sana. Kwa hiyo kuna kuna ya, kuna muhimu sana kwa kila mmoja wetu na hasa wale ambao wanataka kuingia ndani ya ndoa. Lazima ujifunze kukataa lile ambalo ulipendi. Ujifunze kutokukubaliana na jambo ambalo linakosesha raha, linakosesha amani. Sasa pale ambapo unaanza kuona kwamba <laughs> unahitaji kitu halali ambacho mwenzio anapaswa akifanye alafu yeye hataki. Sasa so, ni kitu halali, kitu kizuri. Sawa so, kwa mfano, nataka mpenzi wangu unapokea simu kwa wakati. Sio napiga simu na kuta hauko hewani au pokei. Sawa, so, hili nataka ni kitu ambacho mimi nataka kama wewe ni mpenzi wangu nataka bwana isipite nusu saa hata kama ukuta misko ume nitafuta. Hiyo ni kanuni yangu. Sawa. So, sasa wewe utaki, ah bwana mimi ni vice sim kama hilizi. Sijui nini na nini. Sasa kama unanipenda, naomba nisikilize sawa. Kama unanipenda, lazima ujali hisia zangu. Kwa wewe kukataa kupokea simu wakati kama ninavyohitaji mimi, sawa? Kwa wewe 
kupoti kunipotezea mkuta misikolo yangu inapita masaa mawili ndio nitafuta unanionyesha ni jinsi gani wewe hunipendi huko tayari kuhangaika kwa ajili yangu huko tayari kukosa raha kwa ajili yangu lakini unataka mimi nikose raha kwa ajili yako wewe unaona jinsi gani hapa unatengeneza mazingira ya uonevu pale unapokubaliana na jambo ambalo hulipendi na kusesha raha unatengeneza mazingira ya wewe kuonelewa kwa hiyo unajaribia wewe mwenyewe mara nyingi katika mahusiano ya kimapenzi unajikuta mtu anaogopa kukataa kwa sababu anaamini kwamba akikataa atashambuliwa anaamini kwamba akikataa atapewa adhabu ndio hivi haya ni maisha yako wewe lazima uwe na misingi mizuri imara ya kuendesha maisha yako na moja kati ya misingi imara ya kuendesha maisha yako ni wewe kuishi maisha ya kufuraha na kufanya mambo ambayo yanakuletea furaha na kushirikiana na watu ambao wanakuletea furaha katika maisha yako wanakuletea faida katika maisha yako sasa mtu ambaye hakuletee faida anakuletea hasara bwana yesu mahali fara akasema kwamba mtu asiyekuwa na mimi yuko kinyume changu kumbuki ni wapi lakini iko kwenye mama moja kati ya neno ambapo bwana Yesu ameongeza ya, mtu ambaye hayuko upande wangu huyo yuko kinyume changu sasa wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wako katika mahusiano ya mapenzi lakini wako na mahusiano ya kimapenzi na maadui mtu ambaye hataki kuchangia furaha yako naomba nisikilize usikubali kuadhibiwa kutokana na hisia ulizonazo juu ya jambo fulani Unamwambia mtu jambo hili silitaki ananuna. Sawa, anakasirika, hakupigii simu, hapokei simu zako. Jambo lile ni la kweli, ni kweli moyo wako unapenda jambo lile liwepo kwenye uhusiano wako, lakini umemwambia ukweli huyu mtu anakasirika ananuna. Je, kwa kipimo hicho huyo mtu anakupenda? Tumia kibaya Kwa kipimo hicho huyo mtu anakupenda. Sawa, sasa anakataa na sababu hatoi sababu yote. Sawa, je, huyu mtu anakupenda? Naomba nisikilize msikilizaji, kwa sababu najua najua naongea neno gumu kidogo, sawa? Sawa. Huwezi ukajenga uhusiano mtamu mzuri kwa kukubaliana na kila kitu. Sawa? Sawa, huwezi ukajenga uhusiano mzuri imara mtamu unaongaa, unaopendeza kwa kukubaliana na kila kitu. Hata wanyama wanaboma mara nyingine. Sawa? Sasa lazima ufahamu Mungu amekupa uhuru wa kuchagua. Uchague jambo ambalo litachangia kwenye furaha yako na mafanikio yako ya mbeleni. Sasa mpenzi uliye naye, sawa, anataka kukubaliana na mambo yake. Wakati unajua mambo yale yanakusisha raha, hata mmoja. Hii si simu yangu nimeona nimeacha nimeacha kwenye meza nyingine pale. Sawa. Huyu dada Huyu dada sawa, yuko yuko ndani ya ndoa. Sawa sa amekuwa anashika simu ya mke wake ya mume wake mara kwa mara anashika simu ya mke wake ya mume wake mara kwa mara sasa baadaye mume wake akasema anastaki kushika simu yangu kaweka password akasema daktari lakini naumia ninaposhindwa kushika simu yake sema naumia siku moja bwana aka sema bwana lolote kawa tokea naliwe akamwambia bwana huwa naumia unapokataa nishike simu yako mwanaume akamwambiaje akamwambia wewe kama umechoka kuishi na mimi ondoka kushika simu yangu marufuku. Kisha dada anatumia message. Sawa? Ina muumbaro ina muumisa. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa maneno mengine ni kwamba <laughs> hapa unapaswa ukatae kitu kibaya kuendelea katika uhusiano uliomo ili mpenzi wako ajifunze kwamba hili jambo ni baya linapaswa liondolewe. Sasa ndio najua kwenye simu najua watu wengi wakuwezi bado 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 hawakubaliane hili lakini bado nitaendelea kulisema kwa sababu ndivyo inapaswa iwe kwa mapenzi. Sawa. Kuna kitabu kimoja nimekisoma cha mtu ambaye ni daktari bingo sana kwenye mahusiano ya mapenzi, kwenye sayansi ya mapenzi ameandika kitabu kinachoitwa kinacho, kinacho, kinacho tough loving. Tough loving. Na mtu mmoja akasema kwamba when things get tough, the tough keep going. Sawa. Sasa yani mapenzi kwa magumu wale wenye nguvu ndio wanaendelea kwenda. Wanyonge watalala lakini wenye nguvu wanaelea kwenda kwenda sasa ndivyo inavyopaswa iwe uwe na nguvu ya kimapenzi unajijua unajiamini sawa yeye anayekataa wewe ndiye anayepata hasara yeye anayekuacha wewe ndiye anayepata hasara kwa sababu una mapenzi ya uhakika madam sawa 
Nasikia <laughs> unaona kuna wimbo unaona kulikuwa na napiga kwa gari yangu ni wadini lakini ni wimbo mzuri sana unaona kusifu mamlaka Mungu aliona sema hivi I say yes Lord I say yes I surrender to your word to the truth that I have heard I say yes Lord I say yes tunakubali kum, tunapaswa kumtii Mungu na bendi boss ndio ndio tupa hewa anetupa chakula kile kitu tunachotumia ni Mungu tunapaswa kumtii yani kwa Mungu hakuna ukataa ndio <laughs> lakini mwanadamu mwenzio lazima kwa sababu yeye sio mkamilifu kuna maeneo anakosea sawa so, kuna maeneo anamkosea lazima mweke ni sawa mweke ni mweke ni sawa narudi hapo ndio angu nimezungumza mahali fulani nadhani ya muhimu sana huwezi ukajenga uhusiano mtamu kwa kukubaliana na kila kitu ambacho mpenzi wako anasema. Mpenzi mwenye mapenzi ya kweli atajitahidi kuelewa sababu zako za wewe kukataa. <laughs> atajitahidi kuelewa. Sawa, so, atakaa, atatafakari. Atajitahidi sio anakununia, hataki kuongea na wewe, hataki kupigia simu, hataki kukusaidia kama zamani, hataki kupa tendo la ndoa. Huyo, makosa mapenzi ni kuelewana na kueleweshana. Sasa so, mwanzo kuelewana kama mweleweshani. Niulize kwa nini nimekataa? Na hata kama nisipo kupa sababu, sawa? <laughs> hata nisipo kwa sababu kama kitu ni halali, kifanyie kazi. Na kuja kwenye pointi nyingine, sawa? <laughs> kwa sababu mara nyingine watu wengi wanaogopa, wakikataa, watashambuliwa au watapigwa, wamekuwa nakubaliana na madudu mengi sana, sawa? <laughs> sawa. <laughs> Pale ninapokaa kimya, nimeshindwa kukupa jibu ndio au hapana. Sawa? Manaki kwa muda huo sina maneno ya kusema. Kwa hiyo unapo nielewe. <laughs> <laughs> Kwa na ndio maana unaambiwa kipindi kile cha uchumba cha kuchunguzana, umchunguza mwenzio anapokuwa anakaa kimya anamaanisha nini? <laughs> lazima lazima uweze kumsoma mpenzi wako, sawa? Kuna mahali utakaa kimya sio kwa sababu unajibu ila nataka utoe jibu ambalo litaeleweka. Kwa hiyo unakaa kimya na kuambia bwana samani siku si, 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 siwezi nikakupa sababu sasa hivi kwa nini nimekataa lakini nitakupa baadaye. Naomba ni paniweke sawa sawa. Kwa una una mwapi bwana nakataa rumba kwa, kwa nini mwambie nitakupa sababu lakini baadaye sawa naomba niweke sawa sawa sababu sijaianda kama vile una pesa sawa unaambiwa gari linauzwa milioni saba, wewe una milioni 4 huwezi kalinunua kwa hiyo ngoja niongeze ongezee fike saba, ili ninunue gari na kwa hiyo na nimekataa bwana kwa nini ah nitakwambia baadaye kwa nini nimekataa lakini naomba kuheshimu kwamba mimi na akili timamu nina sababu za, za muhimu za kukataa kwa kuna mahali kwanza lazima lazima u, u, kuna mahali pengine upasi kutoa sababu ukisema no ndio no No ni complete sentence. Ndio, mm. yani hapana ni neno kamili. Ha? Ni sentence iliyokamilika. Ha? Haitaji maelezo mara nyingine. Ha? Na mwisho mara nyingine haitaji maelezo. Kwa sababu gani? <laughs> Unapotoa maelezo unaweza ukashawishiwa ufanye kitu ambacho ukipendi. Sawa. <laughs> Kwa mfano, benzi wako anakataka mwende mkacheze ngoma ya wakubwa, sawa, mchumba. Bwana leo na hamu kweli leo leo. Yaani na hamu kweli, sawa. Unamwambia bwana leo sina nafasi anakuuliza kwa nini? Naona. <laughs> Wewe mwambie bwana mimi sina nafasi tu basi. Bwana anakuambia nataka sababu, anakuambia nini? Sisi sina sana. Kwa sababu ukimwambia nauli sina, anakuambia anakutumia nauli, utaenda wakati wako utakikwenda. <laughs> kwa hiyo usijiambie kumdanganya kwamba sina nauli, atakuambia nauli na kutumia. Utakuwa unakosa kisingizio. Wewe kama hutaki, hutaki. Fanya mambo ambayo yanashibisha nafsi yako. <laughs> kwa kuna mahali pengine usianze kutafuta sababu ya kuelezea kwa nini nimekataa. Wewe kataa, alafu sitoe maelezo. <laughs> Simple. Kwa so, unayo haki ya kujisimamia. Huyo mtu lazima aelewe kwamba una akili timamu. Kwa hiyo ni juu yake yeye, sasa ni wajibu wake yeye aweze kuangalia uenda ni hili, uenda na halisha hataki kuniambia, uenda ni hili. Kwa hiyo ni juu yake yeye. Sasa inategemea na meujenga uhusiano kwenye msingi gani kiasi ambacho mwenzio atatoa tafsiri ambayo ni nzuri sio mbaya sawa kwa hiyo ni jambo la msingi sana amekunywa matendo la ndoa sawa anajatoa sababu yoyote lakini je hii imekuwa inajulia mara kwa mara kwa hiyo lazima uangalie vivyo na mazingira kuna mahali mtu anafanya kitu kinajulia mara kwa mara unajua hii ni tabia yake sasa lazima nikataye kuendelea kuvumilia hii hali kama ni wewe mbali mwanzoni kataa kuharakishwa kufanya jambo ambalo bado hujawa tayari kulifanya hilo ni jambo la msingi sana ulizingatie ili uweze kuishi maisha matamu na mpenzi ulionayo sawa <laughs> kwa sababu mara nyingine inaweza katokea hujui jinsi ya kupambana na kukasirika kwake sawa 
Na ujui umekataa amekasirika, amenuna hata kikongea na wewe. Sasa kwa sababu hujui jinsi ya kupambana na ukasirika kwake, utaishi maisha yako yasiyo na raha. Unaoishi kama vile mtumwa 